Susugurin niya ako kaagad. Sterling, iho, kumusta? Hindi ka ba namasyal kasama ang anak namin? Opo, kanina po. Nasa na siya? Anong nangyari kay Oscar? Eh kasi, nasa bahay po ba si Mr. Sunderland? Wala pa siya. Nagtrabaho siya sa bukid at hindi pa umuwi hanggang ngayon. Ha? <coughs> Nanay! Minahanap po kaming batang rakun. Tignan niyo. Gusto sana siyang iuwi ni Sterling at alagaan. Pero sanggol pa lang siya at natatakot siya na baka hindi siya mabuhay na matagal pag hindi inalagaan ang tama. Pwede niyo po ba siyang turuan? Sabihin niyo muna, hindi ba kayo nagpunta sa ilog para mamingwet? Dapat. Pero hindi na po kami tumuloy sa ilog. Kasi nahanap nga po namin yung batang rakun. Napakagandang hayop. Talagang sanggol pa lang ang isang to. At mukhang gusto na niyang kumain. Oscar, magpunta ka nga sa kamalik at kumuha ng malinis sa dayaming trigo. Dayaming trigo? Tama, lakan na. Tulad ng para sa sanggol ng tao, kailangan niyo magpainit ang gatas para sa kanya. Ngayon, Oscar, akin ang dayaming trigo. Iniinom niya ang gatas! Iniinom niya! Ayan, hindi na tayo mag-aalala sa kanya O oh, sige, Starling, ikaw naman Subukan mo rin siyang pakainin Kailangan unti-unti ka na magsangay Para mapalaki mo siya ng tapa Opo! Sa bukid. 
Galit siyang umalis nung hindi kanya mahanap. Mabuti pa tapusin mo na lang ang paggagata sa baka bago siya umuwi. Para naman hindi ka gulpihin ng tatay mo. Iwan muna kita ha. Ayoko mapalo na naman ni tatay. Itanong muna kay nanay lahat ng gusto mo malaman. Alam niyo, Mrs. Sunderland? Ako po ang nag kay Oscar na mamingwit. Kaya po, sabihin niyo kay Mr. Sunderland na... Salamat, Sterling, pero hindi ka nagsasabi ng totoo, iho. Sinabi naman sa akin ni Oscar kanina na hindi siya makakatulong sa bukid dahil niyaya ka niya mamingwit doon sa ilog. Bata pa kayo at nauunawaan ko na gusto niyo maglaro at magsaya. Gusto ko rin naman na makapaglibang si Oscar tulad ng ibang mga bata. Pero dahil hindi namin kaya magbayad ng trabahador, wala kami ibang maaasahan ko ni siya. Nahihirapan kami ng tatay niya pagpapasya. Ano, hindi ako magpapasya ng sarili kong bukid. Kaya marunong din ako magtrabaho. Maniwala po kayo. Kung gusto niyo po, pwede ko rin kayang tulungan. Salamat. Pero sigurado akong marami ka pang gustong malaman tungkol sa pag-aalaga ng rakun. Opo, alam ko na po kung paano siya papakainin. Pero saan mo po siya dapat patutulugin? Pagkatapos kasing maisilang, nananatili ang mga batang rakun sa lungga nila ng mga dalawang buwan. Kaya dapat, pabayaan mo muna ang sanggol na yan sa isang lungga ng mga isang buwan pa. Pinakamainam ang loob ng puno. Pero kung wala, pwede sa maliit na kahon na lang nalalatagan mo ng bayan. Meron po kaming puno ng oak sa hardin namin. Ang alam ko may butas po ito sa katawan. Tamang-tama yon Kawawang bata, nawala na siya ng ina. Kaya alagaan at mahalin mo siya ng mabuti. Opo! Oscar! Uuwi na ako! O oh, sige! Marami ka ba natutunan kay nanay? Oo! Tingin ko kaya ko na siyang alagaan ng mabuti! Mabuti kung ganun! Oscar, tanong lang! Hmm? Madalas ka pa talagang pinaparusahan at pinapalo ng tatay mo? Oo! Gamit ang pamalo niya! Siguradong masakit yun. Oo, oh, pero nasanay na rin ako eh. Bakit ganon? Hindi pa ako pinapalo ng papa ko kahit minsan. Buti ka pa. Kainggit ka. Sino yan? Sinong nandito sa kamalik ko? Ha? N- nandito na pala ang tatay ko. Tay, kaibigan ko po siya, si Sterling. Pauwi na rin po siya. Sterling, naiintindihan ko. Iwanan mo na siya at muwi ka na. Hindi po papaluin si Oscar? Hindi, kaya huwag ka na mag-alala. Salamat po, Mr. Sunderland! Hoy, Oscar. Maswerte ka at mabait pala itong kaibigan mo. Opo. <laughs> Mukhang matatapos ang araw na ito nang hindi masakit ang katawan ko, ha? Hoy, para din si Sterling, oh. Huh? Anong kailangan niyo? Ano kaya ang hawak-hawak mo? Hayop ba yan, ha? Oo, batang rakun to. Ha? Maniwala ako. Totoo, ito. Totoo nga, batang rakun nga. Ang cute naman yan. Saan mo naman nahuli yan, ha? Sa kakawian ng Wentworth. Mahawak nga, akin na. Ayoko. Sandali lang naman, eh. Hindi pwede, tulog pa siya Damot, ano bang balak mong gawin dyan? Iuuwi ko siya at aalagaan Sige na, Sir Lee, ibigay mo na siya sa akin Huwag ka na madamot Ayoko nga Ganito na lang, kapag binigay mo sa akin ng rakun Bibigyan kita ng pinakamasarap na kain Di mula sa tindahan namin Sabi ngayon ko Hindi lang yun 
Ayun, bibigyan din kita ng sorbete sa araw-araw. <laughs> Padaanin niyo ako. Padadaanin kita kapag binigay mo sa akin ng rakun. Wow, sir. Hayaan mo lang sila. Hindi ako masasaktan ng mga dawag na yan. Ko, huh? hinahamon mo ba ako, Sir Ling, ha? Wow, sir. Bantayan mo muna ang batang rakun. Slami, kung gusto mo ng away, tara! Sige, pag nanalo ko, akin na yung rakun na yan, ha? Hindi mo ako matatalo. Bantayan mo siyang mabuti, wow, sir. Huwag mong iwan. Sir, totoo ba ang nakikita ko? Nagigipag-away ba ang anak ko? Slami! Nandiyan na ang tapay ni Sterling! Takbo! <laughs> Papa! <sighs> ha? Oh, sir! Tumatakas ang batang rakun natin! Willard, gusto niyo na bang maunang kumain? Hindi, hihintayin ko na lamang si Sterling. Si Sterling talaga. Pihadong siya ang dahilan kung bakit natagalan kayo. Ilang beses ko tuloy ininit ang sopas para sa hapunan niyo. Pasensya na sa abala. Natagalan kami dahil pumutok ang isang gulong na sasakyan ko. Ah, eh bakit niyo kasi ginagamit ang maingay na sasakyang yon? Mas mainam pa ang karwahe. Hindi na puputokan ng gulong. Dahil hindi hamag na mas mabilis ang aking sasakyan. Ay, oo nga po. Parang sasakyan ng demonyo sa bilis. Kaya hindi hindi niyo ako mapapasakay doon. <laughs> Kanya-kanya lamang tayo ng opinion. At bakit kaya hindi pa pumapasok si Sterling hanggang ngayon? Tila yata natatagalan siyang magpakain ng mga alaga niyang hayop. Nakapagtataka na. Gusto niyo po bang puntahan ko siya? Salamat, pero ako na lamang. Iho, bakit ngayon ka lang? Lumamig na tuloy ang ating sopas. Hindi natutuwa si Mrs. Hackett. Pasensya na po, Mrs. Hackett. Naghanap pa po kasi ako ng kahon na tutulugan ng rakun ko. Aba, kay liit niya! Hmm. Master 
Kristen! Oh. Hindi tama yung ginawa mo! Bakit mo ipinatong ang kahonghigaan ng hayop sa pagkainan nyo? Walang modo lang ang gagawa ng ganyan! Ay, oo nga naman, mali yun. Sterling Iho, uh, doon mo na lamang sa sahig ilapag ang kahon. O, oh, bueno. Mangyari, sasabihin ko na rin ang isa pang problema. Ang aso mo, pwede bang wag mo na siyang papasukin sa bahay? Dinudumihan niya ang kwarto mo at basang-basa ng lawan niya ang higaan mo! Pero, parang bahagi na po ng pamilya namin si Mauser. Sanay po siyang pumasok dito kapag gusto niya. Hindi ko alam kung anong klase ng pamamalakad meron ng bahay na ito noon. Pero ngayong ako na ang naglilinis dito, hindi ko kinatutuwang maglinis lagi ng putikang sahig. Pwede bang kahit hanggang dito lang siya sa baba? Hindi! Hindi na pwedeng pumasok ang aso sa bahay, pati ang pusa, pati ang ibang mga hayop. Magtataka si Walser at ang ibang mga hayop kapag pinagbawalan na natin silang pumasok dito. Master Willard! Uh. Kung hindi rin kayo sumasangayon sa mga sinabi ko, utang na loob, tanggalin nyo na ako sa trabaho, ngayon din mismo! Miss Yasagid, huminahon muna kayo. Sterling, anak, uh, isara mo na lamang lagi ang mga pintong papasok sa bahay para hindi na makapasok si Wowser. Pero Papa, hindi naman nagre-reklamo si Mama noon kapag mawapasok sa bahay si Wowser. Anak, wala rito ang iyong Mama ngayon. At kapag hindi tayo tinulungan ni Mrs. Hackett sa mga gawain bahay, mas lalo lamang tayo mamumroblema. Naintindihan mo ba, Sterling? Pasok ka, Sterling. Papa, tutulog na ako. Umuwi na ba si Mrs. Hackett sa kanila? Opo. Siya nga pala, Papa. Gusto hmm? ko kung sanang mag-usapan si Wow, sir. Ay, unawain mo siya, Sterling. Gawin mo na lamang ang gusto ni Mrs. Hackett habang tinutulungan niya tayo rito. Sige na, tisara mo na mga pinto bago ka matulog para hindi pumasok si Bowser at ang pusa. Opo. para mapakain ang bubuit. Kumakain na po siya lang maayos. Hmm. Siya nga pala, Sterling. Ano naman ipapangalan mo sa kanya? Napag-isipan mo na ba yon? Opo. Gusto ko po siyang tawagin Rascal. Rascal ba ika mo? Ah, nakakatuwang pangalan yun, ah. Pero sa tingin ko ay bagay sa kanya. si Rascal. Maging mabait ka sa kanya, ah. Bagong kaibigan ko kasi siya. Ah! Sige na mo yan, Bo! Sansya na, Rascal. Seloso talaga yun, eh. Huwag mo sabihin may bago ka na ng mga lagang hayop dyan, Sterling. Magandang umaga po, Mr. Conway. Meron po akong bata raccoon dito. Nako, hindi pang karaniwan na nakuha mong yan, ha? Pwede ko bang tignan sandali? Abay, napakaliit pa niya. Kaya mo bang palaki niya ng tama, Sterling? Opo, sigurado yun. Si Rascal, bagong kaibigan ko. Sana 
maging magkaibigan din kayo. Alam mo, Sterling, siguradong kagigiliwan ko rin ang alaga mong rakun. Pero ang mga skunk mong yun, ay nako. Bakit po? May problema po ba? Hanggang kaya alam mo ba sila balak alagaan? Hindi ako sigurado. Pero sana matagal pa. Nako, delikado yun, iho. Bakit po? Anong hindi niyo sabihin? Alam mo naman siguro kung gaano sila kabaho kapag nagalit o natakot, di ba? Opo, alam ko yun. Pero hindi naman po nila gagawin yun kung walang mananakit sa kanila. At saka alam nilang ligtas sila. Eh, hindi mo naman alam kung anong pwedeng mangyari. Mahapti rin sa mata ang pasabog nila para tayong mabubulan. Ay- Opo, lagi akong mag-iingat. Tandaan mo sana na mga hayop pa rin ang mga yan. Pwede silang magwala ng walang dahilan. Pero tapat po ang lahat ng mga hayop. Sa mga taong sinumaling tayo, dapat mag-ingat. Hindi ba tama ako, Donnie Brooke? May tiwala naman ako sa maamong hayop tulad ni Donnie Brooke. Pero sa mga skunk, wala. Wes, ako mo meron. Ha? Huh? Tingnan mo, Rascal. Ito na ang mag-ingat mo simula ngayon. Sige, magpahinga ka na dyan. Wow, sir. Bantayan mo nang mabuti si Rascal, ah. Papa, parang mabagal na naman ang andar ng orasan. Ha? Huh? Oh, naku, Sterling. Huli na naman nga ang orasan ng dalawampung minuto. Naku, talaga po? Ah... ミロキの病院にいるお母さんのお見舞いを二日後に控えて、スターリングは一つの悩みを持っていました。それは、いない間のラスカルやカラスのポーたちの世話を、ハケットさんに断られたからでした。スターリングは親友のオスカーに家に